。美军最强的舰载机不是 F 3 5 C， 而是海猛禽 F 2 R N， 也就是 N A T F 计划。上个世纪末，美国空军基本完成了新一代 A T F 战机的竞争选型 ，A T F 就是先进战术战斗机。进入最后竞争阶段的是 Y F 2二和 Y F 2 3最终 ，YF-22 夺标，成为了后来的 F-22。美国海军看空军搞定了自己的下一代战机，本着自己也不能吃亏的思想下，提出了 NATF 的计划，也就是海军版的下一代先进战术舰载战斗机。海军的要求简单明了：替换 F-14， 让海军拥有和空军同样先进的下一代战机。同时，海军还有另外一个项目 ATA， 也就是隐身 A-12 攻击机。不过最终结果，各位也都知道 ，F 二 N 没能上舰，隐身版的 A 十二也没有。问题来了 ，F 二 N 为什么失败？与现在的 F 三五比，哪个更强一点 ？N A T F 是美国海军提出的舰载版先进战术战斗机项目。按照当时的理念 ，N A T F 计划是以 F 十四作为开发基础，在继续保持后掠翼结构和重型的同时，进一步提升作战半径和攻击手段。不过，从本质上来说 ，NATF 计划算是美国海军在国会压力下与美国空军的一次互惠合作。美国空军、海军互看对方不顺眼，双方都有自己的固定翼战机，都想主导战机开发的项目，都不爽用跟对方同样的机型。但是国防预算有限，没办法让这两军种任意挥霍，所以在国会的压力下，美国海军使用美国空军 ATF 先进战术战斗机的海军版作为 F 1 4的替换机型。而美国空军使用美国海军的 ATA 先进战术攻击机的空军版来作为 F 1 1 1系列战斗轰炸机的替换机型。当然，对于两个军种来说，只要对方的战机性能好，能提升战力，互相使用对方的装备也没啥。毕竟国会才是决定要不要掏钱的老大。所以 ，NATF 就是海军版的 ATF， 都是由 ATF 项目中出现的 YF 2 2和 YF 2 3进行一定的修改而成。第一个洛克希德的可变翼版，大概可以理解为参考了空军的 ATF 海军现役 F 1 4的优点，做出的极大优化的隐身设计。第二个诺斯罗普的巨大蝶形翼玩法，是在 YF 2 3基础上修改的，变化很大，主要增加了上板的压抑。锯齿形的双垂尾，钻石形折叠主翼，用 F 二类似的二元矢量喷口。不过二者都没能搞出来，没办法，海军的要求有点高。看空军的 F 二二性能那么好。海军就要求 F 二 N 能防腐蚀，具有超视距攻击能力，能在 0.2 马赫的低速下以1 5 G 过载全功率转向，还需要携带足够的燃油，以防着舰失败需要复飞。当然，这些无可厚非，新一代战机就需要性能好。但是海军还要求 F 二 N 的最大起飞重量不超过 29.28 吨，最大着舰重量不超过 23.59 吨，使用可变后掠机翼或者折叠主翼后的舰上占地空间。不超过 F 1 4最大后掠角停放时的尺寸，也就是长度不超过 19.13 米，最大宽度不超过 11.58 米。空军一听就不干了。现代舰载战斗机为了确保能够在航母甲板上起飞和降落，通常需要使用弹射器协助起飞，并使用拦阻索协助降落。由于起飞和降落时，飞机都需要在极短距离内实现加速和减速，因此对飞机整体的成立要求很高。所以，舰载战斗机通常需要设计比陆基飞机更结实的成立结构和起落架，这样才能承受弹射起飞的加速度，拦阻降落时的坠机式降落。所以，舰载战斗机和同时代的陆基战斗机相比，其飞机空重普遍要大一吨左右。海军的要求等于说把 F 2 2改成一种变后掠翼机，同时减少自身重量。这么不顾实际需要，只凭喜好胡乱改进，使计划延期不说，技术上也平白的加了座大山。所以，空军动了想把海军踢出项目的心思。当然，这个要求对于美国海军而言其实还行。对于海军而言，要的就是类似 F 1 4的重型战斗机，有远程快速拦截能力，同时采用可变后掠翼的设计，在格斗性能方面也不错，跟其他国家先进战斗机相比，也完全说得过去。F 1 4唯一的缺点就是太重了，最大起飞重量是33吨。而大黄蜂的最大起飞重量不到23吨，差距这不就出来了？而且从废效比看，重型舰载机效能肯定强过中型机，特别是在隐身、长超巡耐力、能携带中等尺寸的反舰导弹的要求下， 1 5 6吨空重的飞机很难满足需要，基本上属于没法玩的水平。所以海军想要中间值的吨位，在情理上说得过去，唯一的问题就是目标选错了。F 2的定位就是重型战斗机。再加上可变后掠翼都能达到40吨了，已经超出现役航母的承受范围。
当时尼米兹级上的蒸汽弹射器的弹射能力只有三十五吨，压根儿没法造。事实也是如此。到一九九零年，海军的评估完 F 二二和 F 二三海基版本后，认为 NATF 会超重，并且研发进度难以保证。这个时候，隐身版的 H 二也出问题了。因为苏联解体了，美国的对手一下没了，军事压力减轻，军费自然开始收口，一系列烧钱的黑科技都停了。一九九一年，国防部长以超重和进度滞后为由取消掉了 A 十二项目，这也不能怪别人。海军的 A 十二超重了百分之三十，上舰后勉强能起飞，带不了任何弹药。海军自己都认为这是个无用的废物，海军不想要的东西，空军更不会要，而且项目超支了一百亿美元。海军不想付，那空军要想接手，这窟窿就是空军的了。后来，美国防长做主，一刀把 A 十二砍死了。到此为止，从一九八六年开展的联合研制下一代飞机项目失败。苏联解体之后，美国海军的诸多装备发展计划，通通被美国国会以成本为由砍掉。国会心里还是门清的，放眼望去，全球联合舰队都未必干得过你，要什么新飞机？砍了。造舰计划同样大批削减，其中最重要的就是美国海军的 NATF 计划。但是在苏联解体后，不但 F 1 4战斗机遭到强行退役，同时 NATF 计划最终也以成本为由被强行并入了后来的 JSF 计划，也就是现在的 F 3 5当然，美国之所以砍掉了 F 1 4不是因为 F 1 4太大，也不是因为 F 1 4问题多。按照美国的预测 ，F 1 4用到2015年也没问题。之所以把 F 1 4砍掉，而是因为已经没有对手了，拿 F 1 8就能解决问题。说实话，美国国会的计划是没有问题的。美国海军原本已经是世界最强了，当时的俄罗斯海军仅有一艘独苗库兹涅佐夫号航母，而且还长期住院，根本不具备什么像样的战斗力。英法则是美国的北约盟友，其航母发展或多或少还得依赖美国，所以不足为惧。可以说，在整个大洋上，确实无人可以挑战美国航母。即使是 F 1 4退役后，用超级大黄蜂这样的四代半战斗机，也足以有效对抗世界其他任何国家的海军力量。当然，砍掉 F 2 2除了经费问题，还有性能。按照美国海军的预测，海军版 F 二 N 性能会大幅度下降，其降落速度等指标不行。ATA、NATF 被毙掉之后，海军不屈不挠地开展了一个替代项目。推出了一个 AX 计划来作为 A 6的换代机型，还有另一个项目超级大黄蜂。超级大黄蜂虽然是作为 A 1 2的代替品出现的，但是在竞争中却击败了格鲁曼的超级熊猫系列设计，变成了海军的下一代战斗机。同时，美国空军因为还惦记着 F 1 1 1的换代机，所以也一并参与了 AX。AX 计划进一步修正为 AFX。准备采用两台最大加力推力113千牛的 PW 七前发动机，相比 NATF 双大推方案，推重比有所下降，把战斗机的性能一块歼了。不过到了1993年，国防部认为 AFX 计划消费比不如超级大黄蜂，于是也下马了。此时，在美国政府的建议下，国防部开始研究三军通用飞机。到1996年 ，JSF 将多个军种的先进战机项目整合了起来。JSF 项目就成了美国海军下一代作战飞机唯一的选择。这时候想要什么的机型，已经不是海军一家说了算了。被整合进 JSF 项目的国防高级研究计划局的轻型可负担战斗机、美国空军的多用途战斗机、美国海军陆战队的短距起飞攻击战斗机等多个项目需求的都是单发中型飞机，所以 JSF 也只能是单发中型飞机。美国海军只能接受这一点。JSF 计划最终的产品就是落马公司的 F 3 5这里说一点 ，NATF 下马不代表美国海军不想要重型机 ，AFX 依然是双发重型飞机。NATF 的下马仅仅是因为美国海军的专业人士评估认定 NATF 无法满足海军需求，而美国把美国海军自己的 NATF 计划替换 JSF， 但是 JSF 计划的最终产物也就是 F 3 5 C， 美国海军确实有点不满意。高速飞行性能一般，因为 F 3 5需要同时兼顾空军、海军和海军陆战队三方的战术需求，同时还要照顾英国、意大利等北约盟友的利益，所以对于海军舰载机的专门需求做出过多的妥协，确实并不适合海军航母使用。美国海军最终选择 F 3 5 C 这种中型舰载机，是迫于美国发展三军通用飞机的无奈之举。从这点也能看出来 ，F 3 5和 F 2 N 谁更强了吧？
。如果按照美国海军的计划发展，现在的 F 二 N 估计就跟空军中 B 二一个级别，因为 F 二二 N 没能成功 ，F 三五 C 又不符合美国海军的心意，所以海军又搞起了第六代舰载机。在战机这方面，其他国家摸着美国过河，美国则是拉着外星人过河。现在，美国海军已经准备研究第六代了，目的就是获得一种作战半径一千八百五十二公里的舰载机。目前，该项目代号为 PMA 二三零，命名估计就是 FAXX， 并且已经对美国国内著名军火巨头波音、洛马和诺格三家公司发出了邀请。邀请他们共同探讨未来的六代机方案。波音就率先拿出了一个概念方案：压式布局、双发动机、两侧进气、后略型压翼搭配梯形主翼。压式布局相较于常规布局，在高速飞行下的配平阻力、颈部稳定度等指标上更具有优势，所以也就有着更强的高速飞行性能。而取消普通战机上常见的垂尾，则是为了减少垂尾前后缘产生的雷达散射，进一步增强隐身性能。当然，美国海军有的，美国空军也有。毕竟是一等人，美国空军的六代机项目被命名为 NGAD， 也就是下一代空中优势。毕竟距离第一种五代机的原型 YF-22 已经过去了几十年了，下一代战机开始研发也在情理之中。具体的问题，火力军之前都聊过，感兴趣的朋友可以去看看。但是不管是哪家公司的方案，不管是哪个军种的方案，都选择了降低对机动性的要求，换取隐身性能的增强。这确实也符合空战战术的发展趋势。没办法，空空导弹的性能太强了，战机将很难通过机动甩开敌军导弹。而 EODAS 等先进态势感知系统的出现，战机直接可以越监视全向攻击。战机不需要通过摇尾狗斗的方式获取导弹发射条件。如此一来，先敌发现就成了最具有价值的战术优势。所以，增强隐身性能完全没毛病。当然，就目前而言。海军的重点还是放在了 F 3 5 C 上，就算它在海军心里的地位没 F 2 N 高，也是世界上唯一的隐身舰载机。至于海军自己的六代机，还需要几十年的时间。好了，这期视频到这就结束了。各位觉得 F 3 5 C 和 F 2 N 哪个更强一点？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方留言。我是火力军，下期见。